ঢাকায় বসে সিসিটিভি দেখে অনিয়ম সন্দেহে গায়বান্ধা পাঁচ আসনের উপর নির্বাচন বন্ধ করলেন সিইসি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল না বলছে কমিশন ভিন্ন কথা মাঠের কর্মকর্তাদের চট্টগ্রামে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ লড়াই ছাড়া বাঁচার উপায় নেই বললেন মির্জা ফখরুল বিশৃঙ্খলা করলে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শুরুর ছয় দিনেও চাল পাননি বেশিরভাগ জেলে প্রতিবছর কেন একই ঘটনা উত্তর নেই খোদ মন্ত্রীর কাছেও আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা অতিরিক্ত দিচ্ছি আমরা কিন্তু তাদেরকে এটা দিতে বাধ্য না রাজধানীর বাইরেও ভয়াবহ হচ্ছে ডেঙ্গি প্রতিদিনই ঝরছে প্রাণ ২৪ ঘন্টায় বরিশাল ও মাদারীপুরে আঠারো রোগী আক্রান্ত করোনা টিকা নিতে জেলা উপজেলায় শিশুদের ভিড় কক্সবাজারের হোটেল মোটেল জোনে উচ্ছেদে অভিযান শুরু প্রথম দিন গুড়িয়ে দেয়া হল ছয়টি অবৈধ ভবন গণপূর্তের সব জমি দখলমুক্ত করার ঘোষণা বাংলার সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক ঢাকায় বসে সিসিটিভি দেখে অনিয়ম সন্দেহে ভোট ভেস্তে দিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকাল থেকে সহিংসতাহীন নির্বাচন হলেও জটলার প্রতীক সম্বলিত কাপড় পড়ার অভিযোগ আনে নির্বাচন কমিশন এরপর একে একে একান্নটি কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করা হয় পরে বেলা আড়াইটার দিকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয় গায়বান্ধা পাঁচ আসনের উপ নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত চলছে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ নির্বাচনী আসনের একশো পঁয়তাল্লিশটি কেন্দ্রের সবগুলি নির্বাচন কমিশনের সিসি ক্যামেরার আওতায় সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু থেকেই আগারগাঁও নির্বাচন ভবন থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ কমিশন ফুটেজে স্পষ্ট ধরা পড়ে বেশ কিছু কেন্দ্রে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন প্রার্থীর এজেন্ট আবার ভোটারদের সঙ্গে ভোট কক্ষে একাধিক ব্যক্তির প্রবেশের ছবিও চোখে পড়ে কমিশনের কোথাও কোথাও প্রিজাইডিং অফিসারদেরকেও দেখা যায় ভোট দিতে আবার অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় সিসিটিভির সংযোগ যদিও তখনও মাঠ পর্যায় থেকে কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তা কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছ থেকে তেমন অভিযোগ আসেনি কমিশনে এ সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা ডিসি এসপিদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ দেন সিইসি তুমি যদি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে নানা অনিয়মের অভিযোগে ভোট গ্রহণ শুরুর ঘণ্টাখানেক পরই কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার দুপুর দেড়টা নাগাদ বন্ধ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় একান্নতে যদিও এর মধ্যে চারটি কেন্দ্র বন্ধ হয় রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশে বাকিগুলো নজরে আসে কমিশনের শেষ পর্যন্ত দুপুর আড়াইটা নাগাদ পুরো নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আইন বিবেচনায় এরপর এই আসনে নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান সিইসি আমাদের কাছে মনে হয়েছে ভোট গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে কোনো একটি পক্ষ বা কোনো একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রভাবিত করতে পারছেন পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সমগ্র কনস্টিটুয়েন্স নির্বাচনী এলাকা পাঁচ গাইবান্ধা এর ভোট কার্যক্রম আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এখন একটি আসনে ঠিক হয়নি তাই ফলে তিনশো আসনে ঠিক হবেই না এটা বলা সমীচীন হবে না এর আগে পরিস্থিতি নিয়ে অনেকটা আক্ষেপ করে সিএসি বলেন এরাই সেই ভোট ডাকাত যারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে অনেকটা এবং আপনারাও দেখতে পেয়েছেন যে গোপন কক্ষে ঢুকছে এবং সুশৃঙ্খলভাবে এটা হচ্ছে না এটা আপনারা দেখ কেন হচ্ছে হয়েছে সেটা এই মুহূর্তে চট জলতে আপনাদেরকে আমি বলতে পারবো শাড়ি দেওয়া হয়েছে এবং গেঞ্জিতে ছবি আছে এবং প্রতীক আছে দেখা যাচ্ছে তারা ওই আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে ওই কাজগুলো করছে এরাই ডাকাত এরাই দুর্বৃত্ত যারাই আইন ভঙ্গ করেন আইন মানেন না তাদেরকে আমরা অবশ্যই দুর্বৃত্ত বলতে পারি ডাকাত বলতে পারি যেটাই বলি কারণ আমাদেরকে আইনের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে যদি আমরা সেই কৃষ্টি যে সংস্কৃতির সংস্কৃতি যদি ডেভেলপ করতে না পারি নির্বাচন কমিশন এখানে বসে বসে সুন্দর সুস্থ নির্বাচন উপহার দিতে পারবে সেটা সম্ভব হবে না গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ একানব্বই এর ক ধারা অনুসারে নির্বাচন বন্ধের কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে গাইবান্ধা পাঁচ আসনের নির্বাচন বন্ধ করায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা এছাড়া বন্ধ ঘোষণার পরপরই সরঞ্জাম নিয়ে কেন্দ্র ছেড়ে যান দায়িত্বপ্রাপ্তরা নির্বাচন কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জানান বড় ধরনের কোনো অনিয়ম বা সহিংসতা না হলেও ঢাকা থেকে ফোন করে ভোট 
বন্ধ করা হয় গাইবান্ধায় পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে ভোট স্থগিতের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ফুলছড়ি ও সাঘাটা স্থগিতের খবর প্রকাশের পর নৌকা প্রার্থীর হাজার হাজার সমর্থক সাঘাটা উপজেলা পরিষদ চত্বরে জড়ো হয় তাদের অভিযোগ বিরোধী দলকে খুশি করতে ইসি আওয়ামী লীগের বিজয় কেড়ে নিয়েছে এ সময় সিইসির পদত্যাগ দাবি করেন আন্দোলনকারীরা আমাদের কোনো সেন্টারে কোনো মানে গন্ডগোল নাই কোনো কিছু নাই কোনো বিশৃঙ্খলা নাই সিআইসি সচন্দ্র করে বিরোধী দলকে খুশি করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা মানি না কোনো সেন্টার যে মানুষ যে দখল করে ভোট যে নেওয়া তাও তো নেই সিআইসি আমরা পদত্যাগ চাই এর আগে নির্বাচন নিরপেক্ষ না হওয়া এবং অনিয়ম সন্ধে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পুরো নির্বাচন স্থগিত করলেও ভিন্ন মত রয়েছে মাঠ কর্মকর্তাদের তবে পোলিং এজেন্টরা বলছেন তাদের কেন্দ্রে কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি কেন্দ্রের অবস্থা খুব ভালো সুষ্ঠু ভোট হয়েছে এখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই অন্য এজেন্টরা আছে কেউ অন্য সব প্রার্থীর এজেন্টেই আছে কোথায় তারা সবাই বাইরে আছে অপেক্ষা করতেছে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা সদস্যরা জানান একই কথা ঝামেলা কোনো হয়নি এখানে শুধু ঝামেলা ফুটিয়েছে নাকি ওনারা দেখছে সিডি ক্যামেরার মাধ্যমে ঢাকাতে ওখান থেকে ফোন করেছে ফোন করে বন্ধ করেছে এইটুকু অনিয়মের অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি চার প্রার্থী ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন কিছু কিছু কেন্দ্রের এজেন্ট ঢুকলেও তাদের সামনে মানে ভোটার গেলে পরে তার আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার পরে তাদের ইচ্ছা মতো তাদের প্রতিকে তারা ভোটটা প্রদান করছে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নেই যেটা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে সুতরাং এই ঘটনাটি সবাইকে হতবাক করেছে এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত বিষয়টি আমার কাছে সম্পূর্ণ রহস্যময় আসনটিতে প্রথমবার ইভিএমে অনুষ্ঠিত ভোট গ্রহণ এক হাজার দুশো বিয়াল্লিশটি সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করা হয় সময় সংবাদ গাইবান্ধা এই মুহূর্তে গাইবান্ধার সাঘাটায় আছেন সহকর্মী রতন সরকার সবশেষ অবস্থা জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সুষ্ঠ একটি ভোট হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে এই মুহূর্তে কিন্তু উত্তাল রয়েছে সাঘাটা এবং ফুলছড়ি আসন নিয়ে গঠিত উপজেলা নিয়ে গঠিত যে আসনটি এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা সাঘাটার যে আওয়ামী লীগের অফিস আছে সেই অফিসের সামনে অবস্থান করছে এবং এখান থেকে দলীয় নেতা কর্মীরা কিন্তু এখন বিক্ষোভে উত্তাল রয়েছে আমরা হয়তো কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে যেখানে আসলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চলা অবস্থায় যে নির্বাচনটি আসলে ঢাকায় সিসি টিভি ফুটেজ দেখে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এর মাধ্যমে কিন্তু আওয়ামী লীগের সুনিশ্চিত যে জয় ছিল সেটিকে আসলে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এখান এখানকার যে নির্বাচনের চারজন প্রার্থী ভোট শুরুর কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে চারজন প্রার্থী ছিলেন তারা কিন্তু একত্রিত হয়ে একটি স্থান থেকেই ভোট বর্জন ঘোষণা দেন তারপরেই মূলত আসলে ভোটের পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশনের যে সিদ্ধান্তগুলো একের পর এক আসতে থাকে একে একে একান্নটি কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার পর হঠাৎ করেই দুপুর আড়াইটার দিকে কিন্তু পুরো ভোটের প্রক্রিয়াটি আসলে এখানে আমরা ভোট গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কর্মকর্তারা ছিল তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ব্যাপকভাবে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েও কিন্তু যদিও কিছুটা ভোটার উপস্থিতি কম ছিল তারপরেও কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে এবং সুষ্ঠু একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তারা ভোট প্রদান করছিলেন এই হঠাৎ করে ভোট বন্ধ হবার কারণে কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই শুধু না আমরা দেখেছি যে এই নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের যে প্রার্থী ছিলেন তাদের সমর্থকরাও কিন্তু হতভম্ব হয়ে গেছে যে আসলে এই ভোটটি কেন বন্ধ করা হলো এর কারণ কিন্তু তারা খুঁজে পাচ্ছেন না এখানে যে প্রশাসনের যারা এই ভোটকে গ্রহণের কাজে যারা জড়িত ছিলেন আইন শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো এ বিষয় নিয়ে মুখ খুলছেন না আমরা জানি যে এই নির্বাচনের সময়টিতে আসলে প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা আসলে নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকে তারা আসলে সেই কারণে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা কোনো কথা বলছেন না কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা কথা বলে দেখেছি যে তাদের মধ্যেও একটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে কারণ তাদের কোনো রকম মতামত বা অভিযোগ না নিয়ে এভাবে একটি নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই আসলে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে কারণ এইভাবে চারজন যে প্রার্থী বিরোধী প্রার্থী 
এমন একটি সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন কিভাবে নিল সেই প্রশ্নই কিন্তু তারা বারবার তুলছেন এখানে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এই নির্বাচনের যে প্রার্থী তিনি সংবাদ সম্মেলন করে কিন্তু এই ইসির এই কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন এবং তিনি স্থগিত ভোট কেন্দ্রগুলোর ভোট আবার দাবি করেছেন তো এই ছিল আমার কাছে গাইবান্ধা থেকে সর্বশেষ আমি সরাসরি ছিলাম গাইবান্ধার সাঘাটায় টাঙ্গাইলে ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হন এদিকে রংপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণের অভিযোগ উঠেছে আবারও উত্তাল ভোটের মাঠ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বুধবার সকালে গোপালপুরের হেমনগর ইউপি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয় হেমনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রেই হঠাৎই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে তৈরি হয় উত্তেজনা এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়ালে দুপক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হন এদিকে রংপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসাদ্দেক হোসেন বাবলুর বিরুদ্ধে নির্বাচনের ভোটার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে টাকা বিতরণের অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ইলিয়াস আহমেদ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বাবলুর প্রার্থীতা বাতিল সহ আইনি ব্যবস্থা চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন টাকার কাছে যদি হেরে যায় তাহলে ভবিষ্যতে কেউ আর রাজনীতিতে আসবে না টাকা লাইরে রাজনীতি থেকে এদিকে আসন্ন ফরিদপুর দুই আসনের উপনির্বাচনে ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাছাইয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুজ্জামান ও মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মিয়ার প্রার্থীতা বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ওমর ফারুক সময় সংবাদ লড়াই ছাড়া বাঁচার উপায় নেই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হবে না চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশে কথা বলেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমাবেশে দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন এখনই এই সরকারকে পদত্যাগ করে নিরাপদে চলে যেতে হবে এর আগে সকাল থেকে নগরীর পলো গ্রাউন্ড মাঠে আসতে থাকেন নেতাকর্মীরা কক্সবাজার রাঙ্গামাটি বান্দরবান ঘাগড়া ছড়ি ফেনী সহ বিভিন্ন স্থান থেকে নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হন সমাবেশ স্থলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে গত সাতাইশ সেপ্টেম্বর বিএনপি নয়টি বিভাগে গণসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন অবিলম্বে তাকে পদত্যাগ করতে হবে আর এই সংসদকে বিলুপ্ত করতে হবে আমরা বলেছি বিলুপ্ত করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে সেই সরকার এখানে একটা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করবে সেই নির্বাচন কমিশন গঠন করে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্পৃক্ত করে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নিরপেক্ষ অবাধ সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে এদিকে আন্দোলনের নামে বিএনপি সহিংসতা করলে জানমাল রক্ষায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সকালে রাজধানীর সেতু ভবনে ব্রিফিংয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আগুন নিয়ে খেললে পরিণতি শুভ হবে না আর সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জানান বিএনপি নেতারা সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে সেই আসনগুলোতে আবার উপনির্বাচন হবে বিভাগীয় সমাবেশের নামে যদি তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায় তাহলে সরকার যেমন জনগণের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে জনগণ যদি প্রতিরোধ গড়ে তোলে আমাদের দলও জনগণের সাথে থাকবে কেউ পদত্যাগ করলে পাঁচজন সংসদ সদস্য তাদের আছেন যদি তারা পদত্যাগ করে সেখানে উপনির্বাচন হবে তাদের এসব তর্জন গর্জন মিডিয়া আর ফেসবুকে সীমাবদ্ধ এ কথা বাংলাদেশে জনগণ ভালোই জানে দেশে গণ অভ্যুত্থানের মতো কোনো বস্তুগত পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই বিএনপি বিভাগীয় সমাবেশে ডাক দিয়েছে হাঁক ডাক করছে ভালো কথা যে কোনো শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু আন্দোলনের নামে সহিংসতা সৃষ্টি করলে জনগণের জানমাল রক্ষা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সমচিত জবাব দেবে
ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শুরুর ছয় দিনেও সরকারি সহায়তার চাল পাননি বেশিরভাগ জেলে তাদের অভিযোগ জেলে না হয়েও খাদ্য সহায়তা পাচ্ছেন অন্য পেশার অনেকে কিন্তু প্রতি বছরই প্রজনন মৌসুমে কেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় উত্তর নেই খোদ মন্ত্রীর কাছে বললেন সহায়তা দেয়া হয় এটাই বেশি বরগুনা প্রতিনিধি সাইফুল মিরাজের সহায়তায় আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্টে বিস্তারিত নদী মাছ জাল আর জেলে এই নিয়েই জেলে পল্লীর জীবন সেই জীবন থমকে আছে ছদিন হলো সাত থেকে আঠাশ অক্টোবর ইলিশ সহ মাছ ধরা বন্ধ তাই নদীতে মাছ ধরে নয় বরগুনার জেলে কালামের দিন কাটছে জাল বুনে সতেরো বছর ধরে মাছ ধরলেও জেলে হিসেবে সরকারি তালিকায় স্থান পায়নি তার নাম তাই সরকারের চাল সহায়তা পাওয়ার সুযোগ নেই তার সতেরো বছর ধরে জাল পাই এর মধ্যে জাল লেখা হয় নাই চেয়ারম্যানের দ্বারা দুই তিন ফির গেছি যাওয়ার পর সরকার এবছর সারা দেশে সাড়ে পাঁচ লাখ জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তার আওতায় এনেছে খাবার নিবন্ধিত এই সাড়ে পাঁচ লাখের সবাই জেলে নন খিলিস ধরা বন্ধের এই সময় নিবন্ধিত প্রতিটি জেলে পরিবার পঁচিশ কেজি করে সরকারি চাল সহায়তা পান কিন্তু নিষেধাজ্ঞার ছয় দিন পরও চালের দেখা পায়নি বেশিরভাগ জেলে অভিযোগ এমন যে নিবন্ধিত জেলেরাও খাদ্য সহায়তা বঞ্চিত শুধু চাল দিয়ে সংসার চলে না তাই নগদ অর্থ চান তারা একদিকে সহায়তা নেই অন্যদিকে ইলিশ ধরা বন্ধ যে কারণে পেটের দায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে জাল ফেলছেন তারা সরকার দেয় সব শুনে মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী বললেন ছয় দিন পরও খাদ্য সহায়তা না দেয়া অন্যায় যদি কারো গাফিলতির কারণে এমনটা হয়ে থাকে তবে ব্যবস্থা নেবেন তিনি পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে এই সময় কেউ মাছ ধরতে পারবে না এটা আইন এবং বাংলাদেশের আইনেও আপনি মা ইলিশ বা ছোট ইলিশ ধরতে পারবেন না আইনতই কিন্তু আপনি পারবেন না আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা অতিরিক্ত দিচ্ছি আর আমরা যাদেরকে দিচ্ছি আমরা কিন্তু তাদেরকে এটা দিতে বাধ্য না কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিকের কল্যাণে কাজ করে সেজন্যই কিন্তু আমরা তাদেরকে দিচ্ছি উপকূলের বরিশাল বিভাগে নিবন্ধিত চার লাখ জেলের মধ্যে তিন লাখ একষট্টি হাজার জেলেকে সহায়তা করতে মোট ন হাজার একশো চুরাশি মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে হাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে দেশের ছয় অভয়াশ্রমে কঠোর অবস্থানে নৌ পুলিশ চাঁদপুর ও নোয়াখালী থেকে ২৪ জেলেকে আটক করা হয় মাছ ও ট্রলার জব্দের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক কারেন্ট জাল ধ্বংস করা হয়েছে জেলা রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট বাবা অসুস্থ ঘরে খাবার নেই এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে নদীতে জাল ফেলেন ছেলে যাকে কিন্তু প্রশাসনের চোখে ধরা পড়ে যায় সে আমার ছেলে তেলে আনছে নদীতে নিচে আর নদীতে আমার ছেলে ভিতরে সাল দিতে তাহলে বাল বাচ্চা বাচ্চা আছে শুধু জাকির নয় ষষ্ঠ দিনের অভিযানে পদ্মা ও মেঘনায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাল ফেলায় আরও উনিশ জেলেকে আটক করে নৌ পুলিশ এ সময় জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ জাল মা ইলিশ এবং চারটি মাছ ধরার নৌকা এ সকল অসাধু জেলেরা ইতিমধ্যে মাছ ধরার চেষ্টা করছে নদীতে আমরা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানু ব্যবস্থা গ্রহণ করছি নোয়াখালীতেও মেঘনা নদীতে তৎপর ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল মাছ শিকারে যাবার চেষ্টা করায় চার জেলেকে আটক করে তাৎক্ষণিক জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত পাশাপাশি জব্দ করা তিন লাখ মিটার জাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় এদিকে বরগুনায় নৌকার ইঞ্জিন ও জাল মেরামত করে সময় কাটাচ্ছেন জেলেরা আয় রোজগার না থাকায় সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা কি খাম এই অপরাধে বইয়ে খামো কি বউগুলা তো মরবে আমার তো কোনো গত সাত অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান চলবে আগামী আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গির চোখ রাগানি বেড়েই চলছে মৃত্যুর তালিকাও দীর্ঘ হচ্ছে ঢাকার বাইরে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে রোগের সংখ্যা গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে বরিশালে ও মাদারীপুরে আঠারো জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 
অক্টোবরে এসেও দাপট কমছে না ডেঙ্গুর ঢাকার বাইরের জেলাগুলোও কাঁপছে ডেঙ্গু জ্বরে হাসপাতালগুলোতে বেড়ে চলেছে রোগী গত ২৪ ঘন্টায় শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আঠারো জন রোগী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে হাসপাতালে ডেঙ্গুতে চিকিৎসাধীন আটচল্লিশ জন গত সেপ্টেম্বর মাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাঁচ জন তবে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগীদের জন্য আলাদা কোনো ওয়ার্ড খোলা হয়নি সাধারণত স্বাভাবিক ট্রিটমেন্টেই সাধারণত সেরে যায় আর খুব যেগুলো একটু খারাপ থাকে সেগুলোকে আমরা ক্লোজ মনিটরিংয়ে রেখে ব্লাড দেওয়ার ব্যবস্থা করি এস্টার দেওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা করি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে অনেকটাই ইম্প্রুভ হয়ে যায় যতই দিন যাচ্ছে মাদারীপুরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আঠারো জন রোগী এদের মধ্যে রাজর উপজেলারই তেরো জন চলতি মৌসুমে জেলায় এখন পর্যন্ত দুশো পঁয়তাল্লিশ জন আক্রান্ত বেশিরভাগই রাজধানী ফেরত বলে জানান চিকিৎসক ঢাকা বেড়াইতে গেছিলাম ওই আক্রান্ত হয়েছি আমার ছেলে খুবই অসুস্থ এই কারণে ওইখানে ভর্তি হয়েছি আমার ছেলে এখন একটু উন্নতির দিকে আসে আতঙ্কের অবশ্যই আছে কারণ হচ্ছে কার সিম্পল ডেঙ্গু অবস্থা থেকে তার ডেঙ্গু হিমোরোজিক ফিভারে কনভার্ট হয় বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে চলে যায় এটা তো আগের থেকে বলার সুযোগ নেই পিরোজপুরেও একই অবস্থা শুধু সদর হাসপাতালেই গত চার সপ্তাহে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাতচল্লিশ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন যারা মনে করবেন যে জ্বর 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 অনেক বেশি হয় ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে তিতাল্লিশ জন ও কক্সবাজারে একচল্লিশ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন খাদিজা স্বপ্না সময় সংবাদ সারা দেশে জেলা উপজেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় দিনের মতো শিশুদের দেয়া হলো করোনা টিকা সব কেন্দ্রে ছিল পাঁচ থেকে এগারো বছর বয়সীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি সন্তানের সুরক্ষায় টিকাদানে উদ্বুদ্ধ করেছেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা করোনার টিকা নিতে জেলা উপজেলায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে শিশুদের দীর্ঘ লাইন টিকা পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত অভিভাবকরাও করোনা মোকাবিলায় সন্তানদের সুরক্ষিত রাখতে টিকা কেন্দ্রে নিয়ে আসেন তারা ভয় কাটিয়ে টিকা নিয়ে হাসি মুখেই বের হয় কেন্দ্র থেকে কত ব্যথা পাইনি আমার বন্ধুরা দিয়েছে তাই আমিও দিয়েছি আমি দিলাম আমার বন্ধুরা দিল আমি করোনার টিকা দিয়েছি আমার কোনো ভয় নেই এখন আমি নিয়ে স্কুলে আসতে পারবো অভিভাবকদের পাশাপাশি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করছেন শিক্ষকরাও বাচ্চাদের কোন সমস্যা হয় নাই তারপরও আমরা বাচ্চাদের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা রেখেছি ইতিমধ্যে আমাদের বেশ কিছু শিক্ষার্থীদের আমরা টিকা প্রদান করতে পেরেছি চলমান এই কর্মসূচিতে যেসব শিশু কোভিড টিকা নিতে ব্যর্থ হবে তারা আগামী ২৪ অক্টোবর নিজ নিজ কেন্দ্র থেকেই নিতে পারবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ কক্সবাজারের হোটেল বোটেল জোনে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে প্রথম দিন গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ছয়টি নির্মাণাধীন অবৈধ ভবন গণপূর্তের সব জমি দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ दीर्घदिन आईनी प्रक्रिया बेड़ा जाने अवैध स्थापना निर्माण जदिव चलमान मामल जमी आदालत राय मत सैकत बहुमुखी समवय समिति बाकी जमी पुरोटाई गणपूर्त विभाग प्रत्येक अवैध तलिकाय पड़े क्योंकि तरह जेहतु निर्माणाधीन भवन चलमान आ से क्षेत्र में कौ के सहयोगित भांगार जो बे कैक बार चिठी दिए जिला प्रशासक महोदय को चिठी देवा से प्रेक्षित जगह निर्माणाधीन आगुलर पर ही एग्लो कार्यक्रम ग्रहण कर बर्तमान एक कटेज जो सरकार जमीते अवैध भाव प्राय बारो टी मत स्थापना निर्माण चलते एसब स्थापना बुधवार उच्छेद शुरू करक्सबाजार उन्नयन करपक्ष प्रथम दिन निर्माणाधीन छयटी भवन गुड़िए देा हो जार मध्य दोतला चार एक तला दूट भवन रही है दो हज़ार एकुश साले तीन बार ये सैकत आवासिक एलिका और स्वर्ण आवासिक एलिका तीन बार मोबाइल कोड कर उच्छेद कर गत दो मासे सूचगे ता आर अने के आज के शुरू करईटा प्लटे उच्छेद करो करब एदि के गत नय अक्टोबर यह जो निर्माणाधीन कक्स ओशान कटेज नाम एक भवने सेफ्टिक टैंके पड़े दो जन श्रमिकर मृत्यु है ए बेपारे ए पर्त को मामला ना हम ओ भवनटी भांगार मध्य दिए उच्छेद अभिजान शुरू कर कक्सबाजार उन्नयन करपक्ष
সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে আবারও যমুনার তাণ্ডব ভাঙনে সব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন পার করছেন অন্তত ত্রিশটি পরিবার এই জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজের গাফিলতিকে দুষছেন ক্ষতিগ্রস্তরা আর বরাবরের মতো জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস পানি উন্নয়ন বোর্ডের অমৃত সেনের ছবিতে রিঙ্কুকুণ্ড রিপোর্ট সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন গত কয়েকদিনের অব্যাহত ভাঙনে বিলীন হয়েছে এলাকার তিরিশটি বসত বাড়ি গাছপালা ফসলি জমি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ভাঙনে ভিটে মাটি আর বসত বাড়ি হারে নিঃস্ব নদী পারে মানুষগুলো এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেত জীবনযাপন করছেন একই অবস্থা এনায়তপুরের আর কান্দি ঘাটা বাড়ি হাটপাচিল ও ব্রাহ্মণগ্রাম এলাকার মানুষের আমার বাড়ি ঘর সবই গেছে আমার আর কিছু নাই যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধিতে তীব্র স্রোতে নদীর ডান তীরের প্রায় ছয় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে নাটোরের গুরুদাসপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীকে অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে র্যাব জানায় মঙ্গলবার মধ্যরাতে গাজীপুরের কালিয়া কৈরের একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় সকালে তাকে নাটোরের গুরুদাসপুর থানায় হস্তান্তর করা হয় পয়লা অক্টোবর পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পর মেয়েটিকে অপহরণ করেন অভিযুক্ত ফিরোজ পরদিন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে স্কুল ছাত্রীকে অপহরণপূর্বক ধর্ষণের মামলায় প্রধান আসামি প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদকে পদ্ম ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌমিতা হোটেলের সাবন থেকে আটক করা হয় আগামী বছরের এপ্রিলেই শেষ হচ্ছে কক্সবাজার রেল লাইনের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে বৃষ্টি ব্রিজ ও একশো ছটি কালভার্ট নির্মাণের কাজ এর মধ্যে কক্সবাজার অংশে একান্ন কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে শেষ হয়েছে একচল্লিশ কিলোমিটার বাকি দশ কিলোমিটার শেষ হবে এপ্রিলের মধ্যেই দু হাজারই কক্সবাজার রেল লাইন বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল দু হাজারই কক্সবাজার রেল লাইন দুটি অংশে চলছে এই রেলপথ নির্মাণের কাজ তার মধ্যে কক্সবাজার অংশে হচ্ছে একান্ন কিলোমিটার রেলপথ কক্সবাজার অংশে এরই মধ্যে শেষ হয়েছে একচল্লিশ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের সব ধরনের কাজ এখন এই রেল লাইনে লোকো ট্র্যাক পরিদর্শন টলি ও লোকোমোটিভ দিয়ে চলছে পরীক্ষামূলক শেষ পর্যায়ের কাজ আর বাকি দশ কিলোমিটার মাটি বরাটের কাজ শতভাগ শেষ এখন চলছে সাব ব্লাস্ট ও রেল লাইন নির্মাণের কাজ এই মেশিনারিজগুলো দিয়ে যেমন লোকো ট্র্যাক ইনস্পেকশন ট্রলি লোকোমোটিভ এগুলো দিয়ে আমরা কন্টিনিউ যে কাজগুলো থাকে এগুলো আমরা ইনস্পেকশন থেকে শুরু করে ওয়ান বাই ওয়ান এটা করতে থাকি প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ শেষ করতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তো সামগ্রিকভাবে আমাদের কম্বাইন্ড প্রোগ্রেস নাইনটি নাইন পারসেন্টের উপরে আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের রিমেনিং ওয়ান পারসেন্ট কাজ শেষ হয়ে যাবে একচল্লিশ কিলোমিটার কমপ্লিট যার মধ্যে অলরেডি ট্র্যাকও বসে গেছে বাকি দশ কিলোমিটার এটার কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছে জেলার চেম্বারের পরিচালক জানালেন দু হাজারই কক্সবাজার রেল লাইন বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করবে আমাদের কক্সবাজারে যে আপনার স্থানীয় পর্যায়ে যে লবণ পান মাছ উৎপাদন হয় রেল যোগাযোগ যদি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা অসামান্য বিধ আমরা পেতে পারি চট্টগ্রামে দু হাজারই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত একশো কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে প্রথমে ব্যয় ধরা হয় এক হাজার কোটি টাকা পরে দু ষোলো সালে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় আঠারো হাজার চৌত্রিশ কোটি টাকা স্বপ্ন এখন অনেকটাই বাস্তবায়নের পথে এরই মধ্যে বসে যাওয়া রেল ট্রেকে চলছে পরীক্ষামূলক শেষ পর্যায়ের কাজ আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে কক্সবাজার অংশে রেল লাইন বসানোর কাজ
যোগাযোগ খাতে সবচেয়ে বড় মাইল ফলক বলা হচ্ছে দোহাজারী কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার রাজশাহীর বাগমারায় ভুয়া এনজিও ও দাদন ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম ঋণের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন মানুষ অনুমোদনহীন এসব এনজিও গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করে প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে মামলা হামলা সহ নানা হয়রানির শিকার হন অভিযোগকারীরা এসব ছবিদের উদ্যোক্তারা প্রভাবশালী হওয়ায় অসহায় ভুক্তভোগীরা সাইফুর রহমান রকির রিপোর্ট ছবি জুড়েছেন অমৃত সেন সমিতি চালায় কোনো লাইসেন্স নাই অবৈধ সমিতি কিন্তু সমিতিগুলো আপনার সিক্স স্ট্যাম্প নেয় এবং টাকা ফেরত দিলেও ওই রাজ সিক্স ফেরত দেয় না শুধু করে সুদি নেই রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার গণিপুর গ্রামের আশরাফুল তার অভিযোগ চেক ও ফাঁকা স্ট্যাম্প জমা দিয়ে দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন ঋণ পরে সমুদয় পাওনা পরিশোধ করেও ফেরত পাননি জমা দেয়া চেক সহ কাগজপত্র এ নিয়ে তিনি মামলা করলে প্রভাবশালী দাদন ব্যবসায়ীরা উল্টো তার ও স্বজনদের বিরুদ্ধে পাল্টা পাঁচটি মামলা করেন শুধু আশরাফুল নয় প্রতিটি উপজেলায় তার মতো অনেকেই ভুয়া এনজিও ও দাদন ব্যবসায়ীদের খপ পড়ে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন অনুমোদনহীন কথিত এনজিওর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে মামলা হামলা জমাকৃত কাগজপত্র আটকে রাখা সহ নানা হয়রানির শিকার হন তারা অনেক ভুয়া এনজিও রাতারাতি গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করে প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে সাধারণ জনগণ অনেক ভুক্তভোগী দেওয়া ছিল আমার এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা লাগা ছিল ধরেন সুদ্ধি মানে যদি এক সপ্তাহ না দিতে পারি তাহলে আবার দু হাজার জরিব না কোটি কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা করলেও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি নামে বেনামে পরিচালিত সমিতিগুলো আবার অনেকে সময়ের ক্যামেরা দেখে সটকে পড়েন পান উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি এটা প্রস্তাবিত আমরা ওই কারণে বুঝতে পারিনি দাদন ব্যবসা করার তো কোনো যৌক্তিকতা নাই একটা টিচার টিচারই করি সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মতে অনুমোদনহীন এনজিওগুলো বন্ধে দরকার সকলের সমন্বিত প্রয়াস যে সংগঠনগুলো শুধুমাত্র ওই প্রত্যাশা করে যে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট परीक्षा दिल चार बचर पर मिले विश्वविद्यालय सार्टिफिट चाजीवी डिग्री नार सहज माध्यम परिणत हो राजशाही सायस एंड टेक्नोलॉजी इूनिवार्सिटी आर एस टीईओ नेजस्व कैम्पास संश्लिष्ट दबी सप्ताह दूदिन बारो घंटा क्लस नेलमामे पाठानो तथ्य जाहिदुल इसलम सुमन छवि रिपोर्ट দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শুক্রবার ও শনিবার বন্ধ থাকলেও নাটোরের রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির চিত্র ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আর শুধুমাত্র শনিবার ক্লাস করলেই চলে প্রতি সপ্তাহে মাত্র একদিন পরীক্ষা ও একদিন ক্লাস করে চার বছর পর এখান থেকে পাওয়া যায় উচ্চতর শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অথচ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন বারো ঘন্টা ক্লাস করেন এখানে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের চেয়ে চাকরিজীবী শিক্ষার্থী দ্বিগুণ প্রতিষ্ঠানের মোট সাতশো একাশি জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুশো ষাট জন নিয়মিত ও পাঁচশো একুশ জন চাকরিজীবী শিক্ষার্থী আমাদের আর এস টিউতে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার এবং আমাদের পরীক্ষাগুলো এর মাঝে মাঝে হয় আমি হচ্ছে সিএসসি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট नियमित নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকায় নাটো শহরের চক্রামপুর এলাকায় পাঁচতলা ভাড়া বাড়িতে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম তোকিয়ায় আমাদের নিজস্ব জায়গা কেনা হয়েছে নিজস্ব ক্যাম্পাসে ওখানেই করা হবে এই এই লক্ষ্যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দু হাজার সালের ছয় অক্টোবর রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিকে পাঠদানের অনুমতি দেয় সরকার দু সালের জানুয়ারি থেকে পাঠদান শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি সময় সংবাদ নাটোর 
নেই পাকা রাস্তা কিংবা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও কাদা পানি আর নর্দমার দুর্গন্ধের সঙ্গে বসবাস করেন কয়েক হাজার মানুষ এ বিষয়ে ব্যবস্থার আশ্বাসেই সীমাবদ্ধ মেয়রের উদ্যোগ ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন দিগেন সিংহ সিলেটের সবচেয়ে বড় অভিজাত এলাকা শাহজালাল উপশহর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের এই আবাসিক এলাকার পাশেই সিটি কর্পোরেশনের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত নেই পাকা রাস্তা কিংবা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নর্দমার পানিতে একাকার এলাকা বাথরুমের ড্রেনেজ সিস্টেম নাই রাস্তার উপরে বাথরুমের পানিগুলি এসে পড়তেছে নোংরা পানি দিয়ে যাতায়াত হচ্ছে সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায় নির্দিষ্ট কোনো ড্রেনের ব্যবস্থা নেই এলাকাবাসী দীর্ঘদিন মেয়র ও স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে আবেদন নিবেদন করে আশ্বাসের বাণী শোনা ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি দুই হাজার উনিশে ওনার কাছে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম এরপরেও গেলাম বললেন যে আচ্ছা হবে আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন এইরকম বলে বলেই যাচ্ছি আর আর সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী করোনা আর বন্যার অজুহার দেখিয়ে আবারও দিলেন প্রতিশ্রুতি আগামী নভেম্বর ডিসেম্বরের প্রতি একটা সেফে নিয়ে আসবো আমরা আশা করতেছি আল্লাহ সব ড্রেন নালাগুলো ক্লিয়ার করব আর এই সময় আমরা অবৈধ স্থাপনা থাকলে সেগুলো উচ্ছেদ করবো শাহজালাল উপশহরের এইচ ব্লকের পূর্ব দিকে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় অন্তত এক হাজার পরিবার বসবাস করছে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ দেখছেন বাংলার সময় হঠাৎ বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন বগুড়ার শিবগঞ্জে আগাম আলু চাষিরা কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় এবার প্রতি বিঘার খরচ পড়বে অন্তত আঠারো হাজার টাকা আবুল কালাম আজাদের ছবিতে জুম্মান সাদিক জাবরিনের রিপোর্ট আমনের ভরা মৌসুমে উত্তরের ফসলের মাঠ ভরা সবুজের সমারোহে তবে মাঠে প্রবেশের পর চোখে পড়ে ভিন্নতা আলুর জন্য সমাদৃত বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার কৃষকেরা ধান খেতের ফাঁকে ফাঁকে জমি প্রস্তুত করেছেন আগাম আলুর জন্য যে কোনো আগাম ফসলের মতো বাজারে শুরুর দিকে নতুন আলুর দাম থাকে চড়া সেই বাড়তি লাভের আশায় আশিনের শেষ থেকে কার্তিকের শুরুতেই আলুর বীজ বোনা শেষ করেন কৃষক তবে আচমকা বৃষ্টিতে প্রস্তুত করা জমিতে আবারও নতুন করে দিতে হবে হাল আমরা আজকে আলু লাগানোর জন্য ভিত তৈরি করেছিলাম বৃষ্টি হওয়ার কারণে লাগাতে পারলাম না যার জন্য এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল কিছু কিছু কাদা বালাম বালু মেটাতে সেখানে আমরা লাগাচ্ছি আবার পুরো জমিটাই কৃষি কর্মকর্তা জানান রপ্তানির লক্ষ্যে বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের আলু ও চাষ হচ্ছে শিবগঞ্জে সানশাইন নামক একটা নতুন জাত আসছে বিএডিসির সেটা পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর দিনের মাথায় হারভেস্ট করা যাবে এবং এটা এই আলুটা দেশে পাশাপাশি বিদেশেও আমরা রপ্তানি করতে পারব চলতি বছর জেলার বারোটি উপজেলায় সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে আগাম আলুর জমি দুই হাজার তিনশো হেক্টর জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া দেখছেন বাংলার সময় চট্টগ্রামে আর্টিলারি রেজিমেন্টের একানব্বইতম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শহীদ মেইজন নাজবুল হক প্যারেড গ্রাউন্ডে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় সব বিষয়ে সেরা নবীন সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হন ইয়াসিন মাহমুদ ইমন এছাড়া অস্ত্র প্রশিক্ষণ শরীরচর্চা সাময়িক প্রশিক্ষণ সহ চারটি বিষয়ে সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয় নবীন সৈনিকদের নৈতিক মূল্যবোধ আনুগত্য ও শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করার আহ্বান জানান চব্বিশ পদাতিক ডিভিশন ও চট্টগ্রাম এরিয়ার কমান্ডার মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামিম এই ছিল বাংলার সময় সঙ্গে থাকুন সময়